ഹായ് ഓൾ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ഭീമിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ടി എസ് അതായത് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക് ഇതില് ഈ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇ എമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇ എമ്മിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുക അതൊന്നും കൂടി ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന്റെ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തിയറി ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുക അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡും അതിൽ നോക്കി പഠിക്കുക നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീമിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആദ്യം ക്ലിയർ ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഭീമുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ പേരുകൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ കാൻഡി ലിവർ ഭീം കാൻഡി ലിവർ ഭീം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഭീമാണിത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം അല്ലെ സ്ഥിരം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും ഇതാണ് വരാറുള്ളത് അല്ലെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം എന്നും പറയും ഫ്രീലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഫിക്സഡ് ഭീം ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഭീമാണ് ഫിക്സഡ് ഭീം ഇനി നാലാമത് വരുന്നതാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീം അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഭീം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഭീമുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം അല്ലെ എന്താണ് ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് അറിയില്ലേ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീം കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം അപ്പൊ ഈ ഭീമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു എന്തിൽ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൂ അല്ലെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൂ റൈറ്റ് എൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഭീമുകൾക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം അപ്പൊ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടും ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാം ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ആ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഭീമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെങ്ത് കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം
when one end of a beam okay when one end of a beam is fixed and other end is free endha karnadu ori end alle ori end endha parattulladu fixed aanu adhe adhe end aanu ee end ini other end endha aanu other end is free alle adhe evade aanu ivade alle ivade support onnum illallo just ingane free aayi tire la nikke alle appo itharam beam galukku nammal parayna peru aanu endu cantilever beam manasilayile idha aanu cantilever beam ഇപ്പൊ ഫിഗർ ശരിക്കും പഠിക്കുക ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭീമാണ് അല്ലെ ഒരു എൻഡിൽ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് മറ്റേ എൻഡിൽ ഫ്രീയും ഇതാണ് കാൻഡിലിവർ ഭീമ ഇനി അടുത്ത ഭീമ നോക്കാം അടുത്ത ഭീമ ഏതായിരുന്നു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമായിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ മുടികളിൽ എൻഡ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെന്താണ് രണ്ട് എൻഡിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഭീമുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഭീം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതിൽ ഒരു യു ഡി എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിലൂടെ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഭീമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ നേരത്തെ എഴുതിയതിൽ ഒരു മാറ്റം ഉള്ളത് വെൻ ബോത്ത് എൻഡ്സ് എന്നാക്കുക വൺ എൻഡ് ഫിക്സഡ് വൺ എൻഡ് ഫ്രീ എന്ന് എഴുതുന്ന നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഓഫ് ഭീം ആർ ഫ്രീലി സപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് എഴുതുക വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ ആ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറും വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഒന്ന് കാണിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു ഫിക്സഡ് ഭീം ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫിക്സഡ് ഭീം അപ്പൊ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫിക്സഡ് ഭീം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രണ്ട് എൻഡിലും ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഭീമുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫിക്സഡ് ഭീം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഫിഗർ രണ്ട് എൻഡിലും ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണിക്കുക ഒരു ഭീമ് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എൻഡിലും ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് കാണിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വെൻ ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് ഭീം ആർ റിജിലി ഫിക്സഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ബോത്ത് ends of a beam are rigidly fixed and the rigidly fix apo then it is known as fixed beam and the ini vanengil length kuda ee figure la kanikku ennittu or load kanikku anengil udl la kanikka alla anengil point load kanikka appo nerathe ki udl kanich point load kanichilla appo idile vanengil or udl kanichu അടുത്ത് നോക്കാം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം നാലാമത്തെ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം അപ്പൊ എന്താണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം അപ്പൊ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകത ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ഭാഗം ഓവർ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യാണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഭീം എങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് കാണിച്ചോ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഭീം കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻഡിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഭീം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് ഈ എൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇവിടെ എന്തില്ല സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം ഭീമുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു എൻഡിലേക്ക് മാത്രം ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത ഭീമാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഭീമുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയാം സിംപ്ലി ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീം എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീം എന്നും പറയും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡബിൾ ഡബിൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് മേലെന്ന് ഒരു ലോഡ് ഈ
one end or both ends one end or lingil two end yellow of a beam are projected beyond the support then uh, it is known as overhand beam and then the okay so the end of the one end of the two end of the two end of the two end projected beyond the support on projected beyond the uh, support on the project on the project on the only tell you the color but then we will come to the area overhand beam on the way and slightly the last one is in continuous beam I don't like continuous beam and jump to the left you are in love प्रत्येक രണ്ട് സപ്പോർട്ടിനേക്കാളും അധികം സപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ when there are uh, more than two supports the beam are called continuous beam അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പാനുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ബീമുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടെ കാണിക്കാട്ടോ l അപ്പോൾ ദി ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം when there are more than two supports the beam and the beams are called the beams are called continuous beam okay ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബീമുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ ഫസ്റ്റ് വണ് നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കാൻഡി ലിവർ ബീം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൻഡി ലിവർ ബീം പറഞ്ഞു പിന്നെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ബീം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം അല്ലെ അപ്പൊ കാൻഡി ലിവർ ബീം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാണ് ജസ്റ്റ് സിം സമ്മറി പോലെ പറയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയും അപ്പൊ കാൻഡി ലിവർ ബീം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് ബീം വരയ്ക്കും ഫിക്സഡ് ബീമിൽ എന്താണ് കാൻഡിലിവർ ബീമിൽ ഒരു എൻഡിൽ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ബീമിൽ എന്താണ് രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലെ ഇനി സിംപിൾ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അല്ലെ ഇനി ഓവർ ഹാങ് ബീം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഡബിൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് സിംപിൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഇനി സിംപിൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിളി ഓവർ ഹാങ്ങിങ് അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടുകൾ കാണിച്ചു അതിൽ ലോഡും വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബീമുകൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് നോക്കി വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മെന്റി മൊമെന്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ജസ്